ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരാൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് എൻ്റെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ജുറാസിക് വേൾഡ് സിനിമ കണ്ട് പകച്ചുപോയ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ശരിക്കും ദിനോസറുകളുടെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ യെസ് ഐ മീൻ ടൈം ട്രാവൽ വാട്ട് യു തിങ്ക് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്പിൽബർഗിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയുടെ കഥ പറയാനല്ല വന്നത് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല മെറ്റാവേഴ്സ് അതെ പുതിയൊരു വിർച്വൽ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വഴി ഇമെയിൽ വഴി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വീഡിയോ ചാറ്റ് വഴിയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ടെക്നോളജി യെസ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് മെറ്റാവേഴ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരിക്കുള്ള മെറ്റവേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോയി സ്ക്രബർഗിനോട് അളിയ കൊള്ളാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് റോമൻ കാലത്തേക്കും ദിനോസറുകൾക്കൊപ്പവും ജീവിക്കാൻ കഴിയും യെസ് ടൈം ട്രാവൽ ഈസ് പോസിബിൾ ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വിർച്വൽ ബാറിലിരുന്ന് വെള്ളമടിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ നടത്തുന്ന വീഡിയോ ചാറ്റുകൾ നേരിട്ടാവും അതെ നിങ്ങളും നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന ആളും ഒരു റൂമിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് സംസാരിച്ച് പിരിയുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുമിച്ചൊരു കൺസേർട്ട് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ്റെ ശ്രീരാഗമോ കേൾക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുമിച്ചൊരു ട്രഷർ ഹണ്ടിങ് ഗെയിം ജുമാൻജി സിനിമയിലെ പോലെ കളിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോയ് സ്റ്റിക്കും പിടിച്ച് ടി വിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഗെയിമിനുള്ളിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കളിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിർച്വൽ ക്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ കളിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ക്യാസ് നടത്തി കാശുണ്ടാക്കുന്നതും ഓർത്തു നോക്കൂ ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ലൈസൻസ് വേണ്ട അമേരിക്കയിലോ മക്കാവിലോ വരെ പോകണ്ട ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും മാത്രം മതിയാവും യെസ് അൺലിമിറ്റഡ് പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലേ ഡോട്ട് യു തിങ്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ക്രേസി ദെൻ യു ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് വെൽക്കം ടു മെറ്റവേഴ്സ് യെസ് മെറ്റവേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേ വി ഇൻട്രാക്ട് ഈച്ച് അത് ഫേസ്ബുക്ക് മെറ്റവേഴ്സ് ലോകത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മാറ്റുന്നതിനായി അവരുടെ പുതിയ ബ്രാൻഡിങ് മെറ്റ എന്നാക്കിയപ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും അവിടെ പോയി അളിയ സുഖമാണോ എന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ടു സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മെറ്റവേഴ്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു ഡി പ്ലെയിനിലാണ് അതേസമയം നിങ്ങൾ അവതാർ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചാണത് കണ്ടത് അതൊരു ത്രീ ഡി കാഴ്ചയാണ് ഈ കാഴ്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂടി കൊണ്ടുവന്നാലോ ഉദാഹരണത്തിന് ജുറാസിക് പാർക്കിൽ ഡൈനോസർ ഓടുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ മറ്റവേഴ്സ് ശരിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് ചില വിയറബിൾസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കുമുള്ള നിങ്ങളല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ അവതാറായിരിക്കും നിങ്ങളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അവതാർ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും ശബ്ദങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ തന്നെയായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവഭേദ്യമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദെർ ആർ മെനി മെറ്റവേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലെയുള്ള വമ്പന്മാർ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ മെറ്റവേഴ്സ് ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി മെറ്റവേഴ്സ് ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കും കൂടി വരികയാണ് കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കൺസെപ്റ്റൊക്കെ അതിനെ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ കാണാൻ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോകാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പരസ്പരം നേരിട്ട് കാണാതെ റിമോട്ടായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ മുഖത്തോട് മുഖം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ചൂട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖമൊന്നും പലപ്പോഴും ഈ വീഡിയോ കോൾ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല പലർക്കും അവരുടെ മുഖം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ മെറ്റാവേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റൂമിലിരുന്ന് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഫീൽ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പകരം നിങ്ങള
വലിയൊരു ചാകര തന്നെയാണ് മുന്നിലുള്ളത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് വഴി ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാലത്തേക്കാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നീങ്ങുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് കൂടുതലും സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗെയിം ഇതിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീവന്മാരുടെ സ്വന്തം മെറ്റാവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കായി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെറ്റാവേഴ്സ് ആണ് ഡീസെൻട്രാൽ ലാൻഡ് ഇവിടെ ഈ ലാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വിർച്വൽ സ്പേസ് വാങ്ങാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആപ്ലിക്കേഷൻ വികസിപ്പിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഡീസെൻട്രൽ ലാൻഡിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി മേടിച്ച വിർച്വൽ സ്പേസിൽ നിങ്ങളൊരു ക്യാസിനോ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ പലതരം ഗെയിം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്യാസിനോ നിങ്ങൾ ഡീസെൻട്രൽ ലാൻഡിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓൺലൈൻ വഴി ഡീസെൻട്രൽ ലാൻഡിൽ എത്തുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാസിനോ സന്ദർശിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു നിങ്ങളും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് ഗ്യാലറി പണിയുന്നു അവിടെ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു അവരുടെ വർക്കുകൾ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ആളുകൾ വാങ്ങുന്നു നിങ്ങൾക്കും കാശ് കിട്ടുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റിനും കാശ് കിട്ടുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്ത ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കാൻ ഈ വിർച്വൽ ലോകത്ത് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റുള്ളവർ വില പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയ തുകയ്ക്ക് അവർക്ക് വിൽക്കാം ഡീസെൻട്രൽ ലാൻഡിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എങ്കിലും ഡീസെൻട്രൽ ലാൻഡിലെ മെയിൻ സിറ്റിക്കടുത്ത് സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടാൽ ഭാവിയിൽ ഈ മെറ്റാവേഴ്സ് വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മറിച്ച് വിൽക്കാം നോക്കൂ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് വരെ ഇവിടെ സാധ്യമാണ് ഡേ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മലയാളികൾ സ്ഥലം മേടിക്കാൻ ഓടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഡേ ഓടാൻ വരട്ടെ അവിടെ നമ്മുടെ രൂപ എടുക്കില്ല ഡിജിറ്റൽ ഓണർഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ടും ഇതൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് മെറ്റാവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടും ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളെല്ലാം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വഴിയാണ് ഡീസെൻട്രൽ ആൻഡിലെ ഒഫീഷ്യൽ കറൻസിയുടെ പേരാണ് മാന മാന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എത്രയും ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലാണ് അപ്പോൾ ഡീസെൻട്രൽ ആൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിലോ വിൽക്കണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾ മാന എന്ന കറൻസിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ രൂപ ഡോളർ പോലെയുള്ള ഫിയറ്റ് കറൻസികളല്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡീസെൻട്രൽ ആൻഡിൽ പോകുമെന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വയം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഡീസെൻട്ര ലാൻഡിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ക്ലിക്ക് എവേ ഫ്രം യു ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് പോയി കറങ്ങി വരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൊലിപ്പിച്ച ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഇല്ല അതുപോലെ ത്രീ ഡി അനുഭവമില്ല അതിന് നമ്മൾക്ക് മറ്റു ചില ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി വേണം നമുക്കിനി ഈ മെറ്റാവേഴ്സിൽ പോകാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വി ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇത് നമുക്ക് തലയിൽ കൂടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെർച്വൽ വേൾഡിലാണ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ഐ ക്യാൻ സീ തിങ്സ് അറൗണ്ട് മീ ഇല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മളിപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സെൻസർ വേണം ആ സെൻസർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആ സെൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻസർ രണ്ട് സെൻസർ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല സോ നമ്മളിത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചു സെൻസർ രണ്ട് കയ്യിലും വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നടത്തുന്ന നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സി യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാബ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് കയറേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഒക്കലസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വി ആർ ഹെഡ്സെറ്റാണ് ഒക്കലസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ വി ആർ ഹെഡ്സെറ്റും ടച്ച് കൺട്രോളറുമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിനകത്ത് കയറിയ ഫീൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് പല കളികളും കളിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടായി കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുക നിരവധി രസകരമായ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യാനും ഹോളോഗ്രാഫിക്കായി ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യത്തെ വിർച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ മെറ്റാവേഴ്സിൽ സാധിക്കും
സോഷ്യൽ കണക്റ്റുമല്ലാതെ വേറെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം മെറ്റാവേഴ്സിൽ എന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഭാവിയിലെ ഡോക്ടർമാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ അവതാറിനെ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അസുഖം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും ഭാവിയിൽ വി ആർ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ മാറി വി ആർ സ്യൂട്ട് തന്നെയാകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെലിപോർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലോകത്ത് പോകാം യു ക്യാൻ ലവ് സമൺ ആൻഡ് മേക്ക് ലവ് വിത്ത് അതെ ഫിസിക്കലി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യകാലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ വന്ന മറ്റൊരു സുന്ദരിയുമായി പ്രണയത്തിലാകാം പോൺ സിനിമകൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന രീതി തന്നെ മാറാം യു ക്യാൻ റിയലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഡോണ്ട് യു സീ ദ ഫ്യൂച്ചർ കം ഓ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്താണ് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജി റെവല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്കിന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല മനുഷ്യനെന്ന ജീനിയസ് സ്പീഷ്യസിൻ്റെ അടങ്ങാത്ത ജിജ്ഞാസയും പുതുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ അന്വേഷണവും നമ്മളെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന സ്വാർത്ഥത മാത്രമാണുള്ളത് അതിന് പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയാനും മെരുക്കാനും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം അറിവുകളൊക്കെ നമ്മളെ അതിന് സഹായിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നാളെ എന്തു പഠിപ്പിക്കും എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഭാവി എന്നൊക്കെ ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യു ഓൾസോ നീഡ് ടു നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അപ്ഡേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് സോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയമായി വരുന്നവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ